ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மா சன சமையல் இன்றைக்கி ரொம்பவே எம்மியான சாஃப்டான நம்ம ஸ்பான்ச்சியான கேக் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குதுன்னு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் கப்பு வந்து மைதா மாவு எடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் எந்த கப்பு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டீ கப்பாக கூட எடுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கிளாஸ் கூட எடுத்துக்கலாங்க ஒன் கப் மைதா மாவுக்கு ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதை மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறலாங்க நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரிக்கு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பவுலில் நான் வந்து ஒரு மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேங்க நான் எடுத்திருக்க கப்பில் இருந்திருக்க மாவு வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் இருக்குங்க மாவு இரநூறு கிராமுக்கு மூணு முட்டை அளவு கரெக்டாக இருக்கும் மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த கப்பில் மைதா மாவு வளர்ந்தோமோ அதே கப்பில் வந்து நம்ம ஒன் கப் மைதா மாவு எடுத்துருந்தோம்னா ஆஃப் கப் வந்து சுகர் எடுத்துக்கிறணுங்க சுகர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகரை ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா இந்த முட்டையோடு சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி நம்மளுக்கு கலர்லாம் நல்லா டேர்ன் ஆகி அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சி வரணுங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நீங்கள் நல்லா கைவிடாமல் அந்த மாதிரி பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா டேர்ன் ஆகி வந்துடும் நல்லா சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நல்ல முட்டையும் நம்மளுக்கு கலர்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எந்த கப்பில் அளந்தோமோ அந்த கப்பில் கால் கப்பு வந்து குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க எந்த ஃப்ளேவரும் இல்லாத ஆயிலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெயெல்லாம் ஆட் பண்ணிட வேண்டாங்க நல்லா குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கிறோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு எந்த ஃப்ளேவருமே இல்லாமல் இருக்கும் இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மாவை இந்த மாதிரி நல்லா லைட்டாக சளிச்சுட்டு இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறலாங்க நம்மளுக்கு எந்த வந்து கட்டியுமே இல்லாமல் கிடைக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம சளிச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க பாருங்கள் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திருப்பி நல்லா காய்ச்சின பால் வந்து ஆறுன பாலாக இருக்கணுங்க ஆறுன பாலை வந்து கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் கைவிடாமல் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே சைடில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க கன்சிஸ்டன்சி இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறக்காக நான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோங்க இப்போ ஒரு ட்ரேல வந்து நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மைதா மாவு போட்டு லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நம்மளுக்கு கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரணும்னு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலேயும் கொஞ்சமாக டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறலாங்க இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு பேனை ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணால் போதும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கேக்கை வச்சு உள்ளுக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பேட்டரை அப்படி தூக்கி உள்ளே வச்சிடலாங்க ஊ வச்சுட்டு உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து தட்டை குப்புரை போட்டு மூடணுங்க மல்லாக்க மூடிட வேண்டாம் குப்புரக்கை போட்டு மூடிக்கிறோங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நான் வச்சேங்க நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக நம்மளுக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் கத்தியில் நான் வந்து குத்தி காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட ஓட்டலை பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் ஆற விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஓரங்களில் லைட்டாக நம்ம எடுத்து விட்டு நம்ம கவுத்தனம்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளுக்கு கேக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே ஸ்பான்ச்சியான கேக் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க பாருங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து தட்டை வந்து மல்லாக்க போட்டதுனால எனக்கு லைட்டாக ஒட்டிடுச்சு நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க குப்புரக்க போட்டுக்குங்க தட்டை இப்போ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக எம்மியாக இருந்துச்சுங்க கேக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குதுன்னு எல்லாருமே வீட்டில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க ஒரு கஷ்டமே இல்லை நம்ம கேக்